আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো কিছু বাজার আনা হয়েছে এই যেহেতু ঈদের আগের দিন থেকে মানে কালকে থেকে সবকিছু বন্ধ পাঁচ দিনের জন্য তো ঈদেও তো কিছু টুকটাক জিনিস লাগবে তো বাজারগুলো এনে আমি এই সাইডটাই রেখে দিয়েছি এগুলো ভিতরে নেব না এখন কালকে ভিতরে নেব কাল পর্যন্ত এখানেই থাকবে শুধু দুই একটা আইটেম শুধু বের করেছি ফ্রিজের এছাড়া সবগুলো এখানেই রেখে দেব তো ওই যে সেমাই চাউল পোলাওর যে বাংলাদেশি পোলাওর চালটা ওটা তারপরে এই যে টুকটাক আর ভাতের চালটাও এনে রেখেছি বেশি করে কারণ প্রতিদিন তো মার্কেটে যাওয়াটা ঠিক না সেই জন্য তারপর একটু সুইট আইটেম তৈরি করব সেই জন্য দুধ এনেছি আর এই যে সাদা প্যাকেটটা ওটা হচ্ছে চিনি বস্তা এনেছি একটা পাঁচ কিলো না কত কিলো দশ কিলোর একটা বস্তা এনেছি তাতে সুবিধা হয় চিনিটা ঘরে থাকলে এই সুইট আইটেমগুলো বানানো যায় এনে রেখে দিয়েছি তারপরে চিকেন আজ ইফতারের জন্য খুব মজাদার একটা কোরমা তৈরি করে দেখাবো শাহি কোরমা আর সাথে দেখাবো আমি হার্ড চিকেন রান্না তো আজকে আমাদের ইফতারে থাকবে শাহি চিকেন কোরমা বাচ্চারা খুব লাইক করে আর হার্ড চিকেন থাকবে আর পোলাও একটু করব তো চিকেন হার্ড চিকেন করার জন্য যেভাবে প্রায় তো আমি দেখাই ঠিক ওভাবেই সমস্ত মশলা দিয়ে দিয়েছি এই যেমন প্রথমে পেঁয়াজটা ভালোভাবে একটু বেরেস্তা টাইপের করে ভেজে নিয়েছি আদা রসুন দিয়েছি তারপরে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা এই যেগুলো আমরা মশলা ইউজ করি তারপরে আগে কিছু গোটা মশলা দিয়েছি যেমন তেজপাতা দারচিনি এলাচি লবঙ্গ গোলমরিচ এই টাইপের এরপরে একটু ভালোভাবে এটাকে ভুনা করব পানি দিয়ে এরপরে চিকেনগুলোকে দিয়ে দেবো আর চিকেনগুলো ভালোভাবে ওয়াশ করে নিয়েছে আগেই এই যে চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম তো আপনাদের ভাই আর আমি দুজন এইটা খাবো কারণ বাচ্চারা তো এই চিকেনটা খায় না ওরা ওই চিকেনটা খাবে আমরা এই চিকেনটা খাবো তো এই জন্য দুই রকমেরই করলাম আর এটা রান্না এটা মোটামুটি একটু কষিয়ে তারপর পানি দিয়ে বসিয়ে এখানে আমি ইয়েটা করে ফেলব কি বলে ওটাকে কোরমাটা আজকে অবশ্য সাউন্ড শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি নিশ্চয়ই একটু কীরকম কীরকম জানি আমার সাউন্ডটা লাগছে তাই না আমি আসলে অসুস্থ আমার গতকাল থেকে আমার জ্বর ওঠানামা করছে তো আল্লাহ মাফ করুক নর্মাল জ্বরই হবে সম্ভবত এখনও জানি না তো জ্বরটা থাকে আবার প্যানাডল খেলে পর মানে প্যারাসিটামল খেলে পর চলে যায় আবার চলে আসে তো আমি ওখানে ইয়া করে নিয়েছি আগেই কি বলে ওটাকে চিকেনটাকে একটু ভেজে নিয়েছি চুলোতে এরপরে এই চুল চুলোটা আবার প্রথমে দিয়েছি দারচিনি এলাচি তেজপাতা হ্যাঁ তারপরে একটু জিরা তারপর পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে আদা রসুন দিলাম এরপরে কিছু কিছু জিনিস অ্যাড করব আর সেগুলোর জন্যেই এই খাবারটা অনেক মজাদার হয়ে যায় তো দেখতে থাকুন আপনারা আমি কিভাবে এটা করি একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে পুড়ে না যায় পেঁয়াজগুলো সেই জন্য এখন আমি এটার ভিতরে গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দেব তো এই চিকেন রান্নাটা এভাবে করে খাবে খুব ভালো লাগে জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এটা আমি সেদিনকে করেছিলাম কিছুটা ছিল তো আমি একটু ফয়েলে মুড়িয়ে রেখেছিলাম নয়তো এটার ঘ্রাণটা নষ্ট হয়ে যাবে সেই জন্য ওইভাবে মুড়িয়ে রেখেছিলাম একটুখানি মরিচের গুঁড়ো আর একটুখানি সিরার গুঁড়ো দিয়েছি আর একটু ধনিয়ার গুঁড়োও দিয়েছি এই খাবারটা একটু এভাবে করলেই অনেক মজা লাগে আর দিলাম গরম মশলার গুঁড়ো তো এই কয়টাই মেইন উপাদান এইটা রান্নার জন্য এরপরে আরও দেব কিছু জিনিস সেগুলো আমি একে একে ধাপে ধাপে দেখাচ্ছি আর এভাবে চিকেন কোরমা বাচ্চাদের রান্না করে দিলে ওরা খুবই মজা করে খাবে আর চিকেন কোরমা একটু চিকেনটাকে ভেজে নেবেন যেমন আমি ভেজে নিয়েছি হালকা করে আর ভাজার সময় আমি স্যাফ্রন দিয়ে ভেজেছি আপনারা চাইলে যে কোনো কালার কিংবা ওটাকে কি বলে হলুদ দিয়েও ভাজতে পারেন তো এরপর আমি দই দিয়েছি আধা কাপ দইটাকে ভালোভাবে ফেটে দইটা দিয়ে দিলাম দইটা দিয়েও একটু নাড়াচাড়া করে বেশ ভুনা ভুনা করতে হবে এইভাবে যখন তেলটা ছেড়ে দেবে তখন এটার ভিতরে চিকেনগুলো দিয়ে দেবো তো চিকেনগুলো পাশে চুলোতে আবার একটু রেখেছিলাম একটু গরম করে নিয়েছে হালকা করে তাহলে গরম করলে কি হয় চিকেনের ভিতরে এক্সট্রা তেলগুলো ঢুকে যায় গরম করলেই তেলটাকে আবার চিকেনের ভিতর থেকে বের হয়ে যায় বা যে কোনো খাবারের ভেতর থেকে বের হয়ে যায় সেই জন্য জাস্ট আমি আর একটু চুলাই দিয়েছিলাম এখন আমি সবগুলো দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে তারপরে এটাকে একটুখানি ভাজবো এরপর এটার ভিতরে আমি দুধ অ্যাড করব তো লিকুইড দুধ যে কোনো দুধ দিতে পারবেন পাউডার মিল্ক গুলেও দিতে পারবেন 
দুধটা তো অবশ্যই দিবেন দুধ না দিলে তো কোরমার টেস্টও আসবে না আর কোরমাটাও মজা হবে না তো দইও দিবেন দুধও দেবেন এই দুটা দিলেই অনেক টেস্টি হয় তারপরে পানি দিয়ে দিচ্ছে একটু কারণ সিদ্ধ হবে না নয়তো সেজন্য চাইলে পুরোটাও দুধ দিয়ে করতে পারেন এটা আপনাদের ইচ্ছা একটু নাড়াচাড়া করে এরপর আমি এটার ভিতরে কিন্তু একটু আবার একটু নাড়াচাড়া করব কারণ একটু ভালোভাবে যখন বলকাবে মানে উতরাবে তখন এটা আর একটু নাড়াচাড়া করে এর ভিতরে কিন্তু আমার আরও কিছু দিতে হবে যেমন কিসমিস দিতে হবে আমি বেশ কিছু কিসমিস দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে আলু বোকারা দিতে পারেন তো আলু বোকারা আমি রেখে দিয়েছি কারণ আমার বিরিয়ানি তৈরি করতে হবে সেই জন্য এই জন্য আর দিলাম না আর বেশি নেই যে যে কটা আছে আমার বিরিয়ানি টুকটাক জিনিসে লাগবে সেই জন্য আজ আর ইউজ করলাম না চিনি দিলাম স্বাদ মতো আর চাইলে বাদাম কুচি দিতে পারেন বাদাম কুচি দিলেও খুব ভালো লাগবে আমার বাচ্চারা বাদাম কুচি লাইক করে না ভাতের সাথে সেই জন্য মানে পোলাওয়ের সাথে মানে মেইন ফুডের সাথে বাদাম কুচিটা তরকারির ভিতরে কিছুর ভিতরে থাকলে ওরা সরিয়ে ফেলে ওটা খেতে চায় না সেই জন্য আমি সাধারণত এই ধরনের জিনিসগুলো কম ইউজ করি আর যখন আমার বাসায় পার্টি হয় মেহমান আসে তখন আমি এগুলো ইউজ করি তখন আর আমি বাচ্চাদের খাবারের দিকে অতটা তাকাই না যে আমার গেস্ট যারা তারা জানি ভালোভাবে খেতে পারে সেদিকেই আমি খেয়াল দিই বেশি এরপরে একটু কেওড়া ওয়াটার দিয়ে দিলাম তারপরে এটাকে আমি বেশ একটু নাড়াচাড়া করে আবার একটু ঢেকে একটু মাখা মাখা করে তারপরে এটাকে তুলে ফেলব তো একটু ঝোল রাখবো যেহেতু বাচ্চারা কিন্তু ঝোল খুঁজে খাওয়ার সময় বিশেষ করে কোরমার ঝোলটা তারা খুবই লাইক করে একটু ঘি দেবো লাস্টের দিকে ঘিটা দিলে হয় কি খুব সুন্দর একটা শাহি সেই ফ্লেভার আসে সেজন্য তো বেশি দেয়নি এক চামচ পরিমাণ ঘি দিয়েছি বাচ্চারা ঘিটা খুবই লাইক করে ওই যে রান্নাবান্না সব করেছি পোলাও রান্নাও হয়েছে এরপর আমি চুলায় আমার জন্য একটু চা তৈরি করব যেই চাটা জ্বর হলে এখন বিশেষ করে একটা ভাইরাস এই ভাইরাসের জন্য মহা ঔষধ আমরা তো জানি না আমার আমি নিজে জানি না আমার কী হয়েছে নর্মাল জ্বর আশা করছি সেই জন্য আমি তাড়াহুড়া করে আগে চাটা বানিয়ে নিচ্ছে এখন এই যতদিন আমার জ্বর থাকে আমি চাটা বিশেষ করে বেশি খাব দারচিনি সরি দারচিনের লং আদা তেজপাতা হলুদ এইটার আমি রেসিপি কিন্তু আমার এই চ্যানেলে আছে কীভাবে এই চাটা শুকনা ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে তৈরি করে বটল ভরে রেখে দিতে পারবেন আমার ওটা শেষ হয়েছে সেই জন্য হাতে তৈরি করে নিলাম এখন দিলাম চাপাতি হালকা পরিমাণে লাল চা খেতে যেভাবে চাপাতি লাগে ঠিক ওইভাবে তো অনেকক্ষণ ফুটাতে হবে এটা আর ঢেকে ফুটাতে হবে আমি ঢেকে দিয়েছিলাম ঢেকে ফুটাতে হবে যাতে খুব সুন্দর এটার যে যে ভিতরের যে ইয়াগুলো ফ্লেভারগুলো বের হয়ে যায় চায়ের সাথে থাকে তারপর চুলা অফ করে লেবু রস দিতে হবে চুলা জ্বালান্ত অবস্থায় লেবু রস ইউজ করবেন না তাহলে কি হবে আপনার ভিটামিন সিটা নষ্ট হয়ে যাবে তো আমার চুলাটা নিভিয়েছি এরপরে একটা লেবু দিয়েছি কাগজি লেবু এরপরে আমি যেটা করব দুইটা টুকরাও দিয়ে দেব এটার ভিতরে কারণ আমি ফ্লাক্সে ভরে রাখব আর আমি চাই যে লেবুর খোসাটাও থাকুক এটা খুব ভালো শরীরের জন্য লেবুর খোসাটা দুই তিনটা দিয়ে দিলাম একটু তিতা হবে চাটা তারপরও আমার শরীরের জন্য এখন বর্তমানে এটাই মনে হয় আমি মনে করি ইম্পর্টেন্ট তো এই যে পোলাও রান্না করলাম তবে আমি বেরেস্তা করতে ভুলে গিয়েছিলাম প্রতিটা খাবারের উপর একটু বেরেস্তা ছিটিয়ে দিলে খাবারটা দেখতে সুন্দর লাগে যেহেতু আমার জ্বর গায়ে জ্বর নিয়ে যে এত কিছু করেছে আলহামদুলিল্লাহ ঘর সংসারের কাজ নিজেরটা তো নিজেরই করতে হয় কেউই করার নেই আর তাছাড়া আমার বাচ্চারা তো পারে না এভাবে এইসব কাজ তো আর করতে পারবে না বাচ্চারা আর আপনাদের ভাইয়া করতে গেলে দুই দিন সময় বা তিন দিন সময় লাগবে এইটুক হয়তো রান্না বান্না করতে গেলে তাও হয়তো এভাবে পারবে না যেটা স্বাভাবিক সে তো কখনোই রান্না করে না সে আমাকে বলেছিল যে আমি হেল্প করে দিই তোমাকে আমি বললাম তুমি হেল্প করতে আসলে তো আমার কিচেন নষ্ট হয়ে যাবে তার থেকে আমার কাজ আমি নিজেই করি এবার একটু আম কেটে আনলাম আমটা আগে কাটতে মনে ছিল না আজান দিয়ে দিল আম কেটে আসতে আসতে তো এখন আমরা আগে লাবানের শরবতটা খাচ্ছি এরপরে আস্তে আস্তে খাবার খাবো তো আমি শরবত কিন্তু একটুখানি মুখে দিয়ে বুঝলাম যে না এটা তো ঠান্ডা খাওয়া যাবে না তখন আমি পানিটা খেয়ে নিলাম আর আমি যেটা সবার আগে করব সেটা হচ্ছে চা নেব আমি কারণ আমার খুব ভয় লাগছে প্রচুর পরিমাণের ভয় লাগছে এত ভয় যে আমি ই করতে পারবো না হ্যাঁ তো চাটাই আগে খেয়ে নেই তো বাংলাদেশ থেকে আমার এক ছোট ভাই মধু দিয়েছিল সুন্দরবনের মধু ওটা তো ওটা আমি একটা বক্সে করে মানে একটা ইয়াতে করে রেখেছিলাম কি বলে ওটাকে কফির বটলের ভিতরে রেখেছিলাম তো একটু মধুটাও দিয়ে দেবো এটার সাথে আর এই মধুটা খুবই ভালো একদম তো চিন্তা করলাম এভাবে তিন চারবার চা খাবো রাতে প্লাস ভোর রাতেও একবার খাবো তাহলে কি হবে জ্বরের জন্য ভালো হবে যদিও আমার কাশি নেই 
তারপরে আমার গলা ব্যথাও নেই শুধু গায়ে জ্বর তো আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে জ্বরটা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় সেরে যায় কারণ বাচ্চাদের সংসারে মায়েদের যদি অসুখ হয় তাহলে সেই ঘরটা না অচল হয়ে যায় তবে যারা বাংলাদেশে আছেন তারা ফিল করবেন যারা মা বাবার কাছ থেকে বা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে একটু দূরে থাকেন তারা যারা কাছে আছেন তারা এটা ফিল করবেন না কারণ অসুখ হলে আপনার দেখাশোনার জন্য কোনো লোক থাকবে না থাকে না প্লাস আপনার যদি বাচ্চারা কিছু করতে না পারে রান্নাবান্না বা হাজব্যান্ড তখন দেখা যাবে কি আপনার ঘরটা একদম অচল হয়ে যাবে যেটা আমার হয় আমার অসুখ হলে আমার আমি হাপুর দিয়ে দিয়ে হলেও আমার কাজগুলো করতে হয় দেখা যায় একদিকে রান্না করি একদিকে আমি কোকাই একদিকে আমার কষ্ট হয় একদিকে আমার মাথা ব্যথা করে একদিকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না আমার অনেক কষ্ট হয় তারপরও আমি অনেক কষ্ট করি কাজগুলো করি কিন্তু আমি মানে তখন ফিল করি যে আসলে দেশে যদি থাকতাম কত ভালো হতো হাজব্যান্ড আমাকে অনেক হেল্প করে বলে সে যে দাও আমি করে দিই তোমাকে যতটুকু পারি কিন্তু আমি ইচ্ছা করেই দেই না কেন এটা জানি আমার অভ্যাস আমার মনে হয় কি তারা করতে গেলে এলোমেলো হবে বেশি এই জিনিসটা আমি ফিল করি খুব বেশি যার জন্য আমি নিজের কাজ নিজে করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যেহেতু ওদের আব্বুর অভ্যাস নেই এরভাবে কাজ করার আমি কখনোই করতে দেইনি তো যার জন্য এখন আর দেই না কষ্ট হলেও নিজের কাজটা নিজেই করে নেই তো আজ আমি আসলে ফিল করছি যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে জ্বরের জন্য গা ব্যথা করছে জ্বর তারপরে খুবই খারাপ লাগছে আমার আমি এখন দুপুরবেলা ভয়েসটা দিচ্ছি একটু পরে আমি আপলোড দেবো এটা আমার কালকের ভিডিও তো আমি এরপরে আমি আবার আজকে ইফতার তৈরি করতে যাব আবার ইফতার বানাবো সবই করব সব কিছুই ঠিক আছে শুধু কি আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে কাজ করতে এখন আপনারা হয়তো বলবেন যে আপু তাহলে আপনি সুস্থ হয়ে তারপর ভিডিও দিন আগে দিয়ে না আসলে রান্নাবান্না কাজ তো করতেই হয় সবই করতে হয় তো ওগুলো তখন একটু রেকর্ড করে রাখি তারপর চিন্তা করি অবসর টাইম যখন শুয়ে থাকি তখন শুয়ে শুয়ে এটা এডিট করে ফেলি এখন আমি একটু রেস্টে আছি শুয়ে শুয়ে আপনাদেরকে ভয়েস দিচ্ছি এরপরে আমি আপলোড দিয়ে দেব এরপর আবার কাজে নেমে যাব তো প্রতিদিন এভাবে কাজ করতে হয় নিজের কাজ নিজেরই তো খাওয়া দাওয়ার পরে মাগরিবের নামাজটা পড়ে ফেলেছি এখন আমি একটু প্যানাডল খেয়ে নিচ্ছি যেহেতু প্যানাডলটা খেলে আধা ঘন্টা পর জ্বরটা ছেড়ে যায় তো এখন আমি প্যানাডল খেয়ে খেলাম তো কালকে ভোর রাতে তো জ্বরটা উঠেছে মানে ভোর রাতে জ্বরটা উঠেছে এখন তিফতার হলো তো তখনও আমি কিন্তু প্যানাডল খেয়েছি আর এখন একটা প্যানাডল খেয়ে নিলাম আর এরপরে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর চা খেতে যাব আজকে তো চা এখন পর্যন্ত খাইনি আমার আফিফ কি সুন্দর করে বিছানাটা ক্লিন করলো যদিও বাচ্চা মানুষ অত সুন্দর হয়নি তারপরও সে চেষ্টা করেছে তো যাই হোক আমি বললাম যা হোক এনাফ অনেক করেছো বাবা ছেলেটা আমার জন্য অনেক করে এই ছেলেটা মানে সে খুব নিজের থেকে করে বলারও দরকার হয় না তাকে সুন্দর করে বিছানাটা ক্লিন করে ফেলল তো আপনাদের ভাইয়াও এই সব ব্যাপারে খুব হেল্প করে আমাকে বলে যে দাও তোমার যেটা না পারো আমাকে দাও আমি করে দেই আর আশফাক সে মশাল্লাহ অনেকখানি হেল্প করে টুকটাক কম করে না আসলে বাচ্চাদেরও সাপোর্ট পায় কিন্তু রান্নাবান্নার কাজে তো আর বাচ্চাদের দিয়ে হয় না সেই জন্যই নিজেরটা নিজেরই করতে হয় তো একটু রেস্ট নিয়েছিলাম কম্বলটা মানে ব্ল্যাঙ্কেটটা একটু বিছিয়ে একটু রেস্ট নিয়েছিলাম এরপরে চা তৈরি করতে এলাম তো চায়ের ভিতরে চাপাতি দিয়েছি দুই চা চামচ দুই কাপের জন্য এরপরে যখন ভালোভাবে ফুটলো তারপরে ফ্রেশ মিল্ক দিয়েছি এরপরে একটু বেশি টাইম চুলায় রেখে এই যে নামিয়ে ফেললাম তো একটু কোশেন দিয়ে চা খাবো কারণ ইফতারের সময় আসলে সব খাবারটা আমি খেতে পারিনি তো যাই হোক আজ এরপরে আমি রান্নাবান্নায় চলে যাব রাতের রান্না কিছুই করব না শুধু একটু মাছ করব কারণ চিকেন খেয়েছি এই চিকেন আর খাওয়া সম্ভব না তো আজকের মতো আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি মাছটাও রান্না হয়ে যাক আমার আর এটা আমি ভিডিও করতে পারলাম না শরীর খুব খারাপ লাগছে আমার জন্য দোয়া করবেন আমার সবার জন্য দোয়া রইল তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি মা আসসালামা